Víctimas del conflicto armado buscan en los candidatos a las elecciones de marzo alternativas de representación ante el gobierno nacional. Organizaciones de víctimas del conflicto armado ven una oportunidad en la campaña política para acercar sus ideas y propuestas para ser escuchados en el Congreso de la República. La situación de cientos de familias es compleja ante la presencia activa del conflicto armado. Pues la situación de víctimas está un poco complejo, ¿no? Ya que no podemos desconocer que el conflicto sigue latente, silencioso, pero está presente. Y ahí es donde viene nuestra lucha, ¿no? En, en, en esa reivindicación de derechos trabajar mucho en memoria histórica, visibilizando esta problemática, remontando ese pasado en el presente y haciendo visible de que hay un problema y que hay que buscarle una solución a toda esta situación. Las víctimas ven en la representante Teresa Enríquez una mujer con liderazgo que puede generar espacios de debate y leyes para el beneficio de la población afectada por el conflicto en todo el país. Sí, toda esta propuesta que hace la doctora Teresita, que lo ha implementado, lo ha gestionado, para que nuestros jóvenes con las prácticas, eso se convierta en, digamos, en un requisito para ellos ya demostrar que tienen experiencia. Otra, el apoyar a los cuidadores de las personas en discapacidad, eso es algo grandioso. ¿sí? Eh, otra, en que estamos nosotros como víctimas del conflicto armado, estamos en esa línea, en ese proyecto que tiene la doctora Teresita para podernos apoyar en esos emprendimientos, porque nosotros venimos capacitándonos, pero necesitamos buscar herramientas que nos permitan a nosotros obtener ese, ese sustento y poderle darle continuidad a nuestro proyecto de vida. La lideresa social y comunitaria hizo un llamado a las autoridades a continuar trabajando en propuestas que puedan fortalecer la atención de las víctimas del conflicto armado en Nariño. Es un ejemplo porque ella todo lo que lo emprende lo hace con amor, con dedicación, con cariño, porque así somos nosotros como líderes, también lo hacemos con trabajo, con transparencia, sin necesidad de, de pedir a cambio nada sino lo importante es buscar una solución para toda la problemática y aún más a toda la población a la cual nosotros venimos representando. Varias asociaciones de víctimas del conflicto armado reconocen el trabajo de la congresista por personas en condiciones diferentes y del agronariñense.